హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఆస్క్ టెక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ సండే మనకైతే ఈ ఎపిసోడ్ వస్తుంది ఈ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ట్విట్టర్లో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఈ వీడియోలో నేనైతే ఆన్సర్ చేస్తాను ఈ వీక్ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే పిక్ చేశాను సో వాటన్నిటికి ఆన్సర్ ఇచ్చే ముందు మీరు మన ఛానల్ మోర్ సార్ చూస్తున్నట్లయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంటని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే మీరు ఇంకేమైనా పర్సనల్గా డౌట్స్ ఉన్నా ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్లో అయితే నన్ను అడగచ్చు సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఫనీ అడుగుతున్నారు ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ గ్యాప్ డో ఎస్ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ పోకో ఎఫ్ టు ప్రైస్ ఫోర్ జీ ఇన్ ఇండియా సో అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ థౌజండ్ మధ్యలో అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది పోకో ఎఫ్ టు ఇమీడియట్గా మార్చ్లో వస్తే కొంచెం ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత తీసుకొస్తే మనకి ఇంకొంచెం అగ్రెసివ్ ప్రైస్తో వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మార్చ్లో వస్తే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ రేంజ్లో రావచ్చు సో పోకో ఎఫ్ టు ఒకవేళ ఏప్రిల్కి వెళ్తే మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రో రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోకి ప్రైస్ డ్రాప్ ఉంటుంది అండ్ ఫైవ్ జీ వస్తే అప్డేట్స్ ఉంటాయా వీటికి సో ఫైవ్ జీ వచ్చే టైంకి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అయితే అప్డేట్స్ ఉంటాయని మనం ఇప్పుడే చెప్పలేము దాదాపు ఉండవు సో టూ ఇయర్స్ అయితే మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుంది ఫైవ్ జీ వచ్చేసరికి టూ ఇయర్స్ దాటిపోతుంది కాబట్టి అండ్ ఎక్స్ట్రా ప్రో కే ట్వంటీ ప్రో ప్రైస్ డ్రాప్ ఉంటుందా అంటే డెఫినెట్గా ప్రైస్ డ్రాప్ అయితే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వివో ఎఫెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ మీద నీ ఒపీనియన్ వీళ్ళు ఎఫెక్స్ ఫోన్స్ని అయితే ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో తీసుకొస్తుంటారు బట్ వీళ్ళు ఎఫెక్స్ ట్వంటీ నైన్టీన్ని సో ఇండియాకి అయితే తీసుకొచ్చినట్లు నాకైతే గుర్తుకు లేదు మరి సో ఇది తీసుకొస్తారా లేదా చూడాలి తెస్తే మాత్రం సో ప్రీమియం ప్రైస్ రేంజ్లోనే ఉంటుంది అండ్ మోటో వర్సెస్ శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ సో మోటో రేజర్ అండ్ శాంసంగ్ ఫ్లిప్ ఈ రెండు ఫోన్స్ అయితే సో నాకైతే అస్సలు నచ్చలేదు సో ఎందుకంటే వాటిని మనం ఫ్లిప్ తీస్తే జస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచ్ సైజ్కి అయితే వెళ్తుంది డిస్ప్లే సో మ్యాక్సిమం ఈ రోజుల్లో మామూలు ఫోనే అంత సైజ్ డిస్ప్లేలో వస్తున్నాయి సో వాటికి లక్షలు లక్షలు పెట్టి ఆ ఫోన్స్ కొనాల్సిన అవసరమే లేదు సో నాకైతే ఐడియానే నచ్చలేదు అండ్ ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ ప్రైసింగ్ మీద నీ ఒపీనియన్ వివో అండ్ రియల్మీ సో వివో అండ్ రియల్మీ అంటే ఐక్యూ అండ్ రియల్మీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ప్రో గురించి మీరు అడుగుతున్నట్లయితే ఆల్రెడీ డెడికేటెడ్ వీడియో చేశాను రియల్మీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ప్రో గురించి సో అదైతే మంచి ప్రైసింగే కాకపోతే వాళ్ళు ఆఫర్ చేసిన రిమైనింగ్ స్పెక్స్ అయితే ఫ్లాగ్షిప్ స్పెక్స్ కాదు సో రియల్మీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ప్రో సో ఫైవ్ జీ కేపబిలిటీ ఉన్నాయి ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ని వాడడం వల్ల వాళ్ళైతే ప్రైస్ ఎక్కువ పెట్టాల్సి రావ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఇప్పుడే మనం టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చే ఫైవ్ జీ కోసం ఇప్పుడు ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్కి ఉంటే టూ ఇయర్స్ వరకు ఇది అప్డేటెడ్ అయిపోతుంది సో అంత పెట్టి ఇప్పుడు కొనాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని రోజులు పోతే నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలలో మనకి ఇరవై వేల దిగువనే ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రేణుక అన్న మొబైల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు డే బై డే కొత్త కొత్త ఫోన్స్ తీసుకొస్తున్నాయి సేమ్ స్పెక్స్తో చాలా కంపిటేటివ్ ఫోన్స్ తీసుకొస్తున్నాయి వాటి వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి కంపెనీలు కన్జ్యూమర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికైనా లేదు వాళ్ళ ఫోన్స్ని అమ్ముకోవడానికి సో జనాలు కొత్త ఫోన్ రాగానే ఏదో ఒక కొత్త ఫీచర్తో రాగానే సో దానికి అప్గ్రేడ్ కావాలనుకుంటారు సో అందుకే వీళ్ళైతే సో వాళ్ళకి సేల్స్ ఉంటాయి సేల్స్ని వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఏదో ఒక ఫీచర్ని టీజ్ చేసి సో వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికే ఫోన్స్ని అయితే తీసుకొస్తున్నారు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అయితే కాదు వాళ్ళకి లాభం లేని సో లాభం లేని ఎవరు ఏ పని అయితే చెయ్యరు అండ్ జీ సుదర్శన్ హాయ్ సార్ రీసెంట్గా పోకో ఎఫ్ టూలో మీడియా టెక్ డైమెన్స్ టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అని మీరు చెప్పారు కదా సో నేనైతే చెప్పలేదు సో నేను రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రోలో యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పాను సో పోకో ఎఫ్ టూ అంటే వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ డెఫినెట్గా స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటే వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంకో రెండు మూడు నెలల తర్వాత వచ్చిన మీడియా టెక్ డైమెన్స్ టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ని అయితే సో తీసుకొచ్చే అవకాశాలు అయితే లేవు అండ్ అది పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అయినా అది ఏ స్నాప్డ్రాగన్ సిరీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది వీటిలో ఏ సిరీస్లో ఈక్వల్ అవుతుంది స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ వస్తే దానికైతే ఈక్వల్గా ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఇంకా అయితే మీడియా టెక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డైమెన్స్తో ఏ ఫోన్ రాలేదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడే దాని గురించి సో డీటెయిల్గా అయితే డిస్కస్ చేయలేం ఏదైనా ఫోన్ వస్తే మనకైతే తెలుస్తుంది అది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీచరణ్ రియల్మీ ఎక్స్ టూ వర్సెస్ రియల్మీ స
అండ్ గోవర్ధన్ అన్న అండర్ థౌజండ్లో బెస్ట్ మైక్ ప్రిఫర్ చేయవా అన్న ప్లీజ్ డూ ఏ సెటప్ టూర్ ఆఫ్ యువర్ ఛానల్ అన్న సో ప్రజెంట్ అయితే సెటప్ టూర్ ఈ సెటప్పే ఉండదు కొన్ని రోజులు అయితే సో వేరే సెటప్లో అయితే కనిపిస్తాను అంటే అప్గ్రేడ్ కాదు జస్ట్ లొకేషనే చేంజ్ అవుతుంది అండ్ అండర్ థౌజండ్లో బెస్ట్ మైక్ బోయా ఎం వన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏమో ఉంది సో నేను వాడేది అదే మీకు ఆడియో క్వాలిటీ అయితే మీరు ఐడియాకి అయితే రావచ్చు సో ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి ఉంటుంది ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే మాత్రం మీకు నాయిస్ వస్తుంది మళ్ళీ ఎడిటింగ్లో నాయిస్ తీసేసుకోవాలి సో మంచి క్వాలిటీ అయితే ఉండదు బట్ నాయిస్ని అయితే ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఉంటే అయితే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఫ్యాన్ ఫిఫ్త్ నెంబర్ మీద ఉంటే మాత్రం నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది సో కొంచెం తక్కువ పెట్టుకొని సో మాట్లాడితే ఇలా ఉంటుంది మీరు క్వాలిటీని అయితే జడ్జ్ చేయొచ్చు అండ్ గోపి కోటిపల్లి అన్న గుడ్ మార్నింగ్ బెస్ట్ మొబైల్ ఇన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కే మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ గుడ్ బ్రాండ్ బ్యాటరీ కెమెరా అండ్ ప్రాసెసర్ గుడ్ బ్రాండ్ అంటే మీకు బ్రాండ్ వాల్యూ అంటే మీకు శాంసంగ్ ఉంది శాంసంగ్ ఎం థర్టీ వన్ బ్యాటరీ కూడా సిక్స్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బట్ కెమెరా అండ్ ప్రాసెసర్ అన్నారు సో ఈ రెండు మాత్రం శాంసంగ్ ఎం థర్టీ వన్లో యావరేజ్గానే ఉంటాయి సో అన్నీ మనకి ఒకే ఫోన్లో లభించవు సో ఏదో ఒక చోట కాంప్రమైజ్ కావాలి సో అది బ్రాండ్ వాల్యూ కాంప్రమైజ్ అయితే మీరు రియల్మీ నుంచి అండ్ పోకో నుంచి చూజ్ చేసుకోవచ్చు బెటర్ ప్రాసెసర్ బెటర్ కెమెరాస్ ఉంటాయి అండ్ బ్యాటరీ కూడా డీసెంట్గా ఉంటుంది బట్ బ్రాండ్ అంటే మీకు శాంసంగ్ అంత బ్రాండ్ వాల్యూనైతే సో రూరల్ ఏరియాస్లో కన్సిడర్ చెయ్యరు సో శాంసంగే ఒక బ్రాండ్గా అయితే కన్సిడర్ చేస్తారు సో మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ రఘువీర్ రెడ్డి బెస్ట్ మొబైల్ అండర్ థర్టీ కే ఆర్ కెన్ ఐ వెయిట్ ఫర్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అయితే మీకు సో ఫార్టీ థౌజండ్ ప్రైస్ రేంజ్లోనే వస్తుంది బిలో థర్టీ థౌజండ్లో రాదు సో థర్టీ థౌజండ్లో మీరు ఫోన్ కొనాలి అనుకుంటే వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ సెవెంటీ ఆప్షన్ అయితే ఉంది బట్ ఒక వన్ మంత్ అయితే వెయిట్ చేయండి సో మీకు ఆప్షన్స్ అయితే క్లియర్గా తెలుస్తాయి ఇప్పుడే అయితే థర్టీ థౌజండ్ పెట్టి ఏ ఫోన్ కొనకండి ఒక వన్ మంత్ అయినా మినిమం వెయిట్ చేయండి అండ్ అజయ్ రాగ్స్ హాయ్ అన్న డోంట్ స్కిప్ మై క్వశ్చన్ ప్లీజ్ మా అన్న దగ్గర రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో మొబైల్ ఉంది ఈ మొబైల్కి అండర్ టెన్ అప్డేట్ వచ్చిందా లేదా అన్న ఆ మొబైల్ వెనుక వచ్చిన మొబైల్తో వచ్చిన టెన్ వాట్ ఛార్జర్తో ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అని చూపిస్తుంది అన్న సో ఎందుకలా చూపిస్తుంది సో వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అని చూపెడుతుంది మీరు వేరే ఏదైనా ఎయిటీన్ వాట్ ఛార్జర్ని వాడితే ర్యాపిడ్ ఛార్జింగ్ అని చూపెడుతుంది దాంట్లో ఎలాంటి నష్టం లేదు ఇబ్బంది లేదు అండ్ అండర్ టెన్ అప్డేట్ అయితే ఇప్పటికి రాలేదు అండ్ తిరుపతి చింత పాముల హై బ్రో నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ కేలో మంచి మొబైల్ చెప్పండి సో ప్రిఫరెన్స్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్ తెలియకుండా సో ఒకటైతే సజెస్ట్ చేయలేను సో మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే చెప్పి కింద కమెంట్ చేయండి నేనైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్లై ఇస్తాను లక్కీ లక్కీ బ్రో జస్ట్ వన్ ఆన్సర్ డస్ టాక్ ఓఏ స్పీడ్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ఓఏ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ సో స్పీడ్గా ఉండడం మొబైల్ ఓఏ స్పీడ్గా ఉండడం అనేది ఒక ఓఎస్ మీద ఉండదు ర్యామ్ ప్రాసెసర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ బ్లోట్వేర్ లేని ఏదైనా కానీ స్పీడ్గానే ఉంటుంది స్టాక్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్గా ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ ఆక్సిజన్ వయస్సులో కూడా బ్లోట్వేర్ ఉండదు కాబట్టి అది కూడా స్పీడ్గానే ఉంటుంది బట్ అన్టచబుల్ సాఫ్ట్వేర్గా స్టాక్ అయితే మోస్ట్ ఫ్లూయిడ్గా ఉంటుంది గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్స్లో యూజ్ చేసేది అండ్ లొకేష్కే ఎంఐ డ్యూయల్ డ్రైవర్ వర్సెస్ రియల్మీ బర్స్ టూ ఎంఐ డ్యూయల్ డ్రైవర్ అండ్ రియల్మీ సిక్స్ ప్రో మెయిన్ కెమెరా సోనీ సెన్సార్ లేదు శాంసంగ్ ఎస్ఎల్ జీడబ్ల్యూ వన్ సెన్సారే అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సోనీ సెన్సార్ అయితే వాళ్ళు టీచ్ చేసేవాళ్ళు బట్ నేను అనుకోవడం శాంసంగ్ ఎస్ఎల్ జీడబ్ల్యూ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంపీ సెన్సార్ అండ్ సుదర్శన్ హాయ్ సార్ స్నాప్డ్రాన్ సెవెన్ థర్టీ జీ వర్సెస్ స్నాప్డ్రాన్ సెవెన్ ట్వంటీ జీ వీటిలో పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఏది సో నిజానికి రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి బట్ స్నాప్డ్రాన్ సెవెన్ థర్టీ జీ కొంచెం బెటర్ రెండు కూడా ఎయిట్ నైనోమీటర్ ఆర్కిటెక్చర్ పై ఏ బిల్డ్ అయి ఉంటాయి పవర్ఫుల్ కోర్స్ రెండిట్లో కూడా ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ బేస్డ్ కోర్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే క్లాక్ స్పీడ్ సెవెన్ ట్వంటీ జీలోనే ఉంటుంది బట్ క్వాల్కమ్ సో ఈ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ బేస్డ్ కోర్స్ని సెవెన్ థర్టీ జీలో కొంచెం బెటర్గా ఆప్టిమైజ్ చేసింది సో కొంచెం స్నాప్డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ బెటర్ ప్రాసెసర్గా కొంచెం ఎక్కువ ప్రైస్ రేంజ్లో ఉండే ఫోన్స్లో ఇవ్వడం కోసం అయితే తీసుకొచ్చింది సో రెండిట్లో అయితే నార్మల్గా పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు బట్ రెండిట్లో ఏది బెటర్ అంటే మాత్రం మనం స్నాప్డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ సో పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కొంచెం బెట
అండ్ అంతేకాకుండా ఇండియాలో ఎక్కువ ప్రైస్ ఉండడానికి రీజన్ అక్కడ నుంచి కాంపొనెంట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి సో ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ అయితే పడతాయి సో అందుకే కొంత ఎక్కువ ప్రైస్ని పెడతారు ఇండియాలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీ సుదర్శన్ రెడ్మీ కే థర్టీ ప్రోని ఇండియాలో పోకో ఎఫ్టుగా వచ్చే ఛాయిస్ ఉందా అని మీరు అన్నారు కదా ఒకవేళ వస్తే దాని ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు సో రెడ్మీ కే థర్టీ ప్రో పోకో ఎఫ్టుగా తీసుకొచ్చే అవకాశాలు అయితే లేకపోలేదు వస్తే మార్చ్లో వస్తే మాత్రం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వేల మధ్య అయితే ప్రైస్ ఉంటుంది సో ఇంకా లేట్ అయితే మనకి ఇరవై ఐదు వరకు అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పుల్లగల మహేష్ బాబు హై బ్రో పోకో ఎఫ్టు ఓవర్ హీట్ అవుతుందా బ్రో చెప్పు థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ బాగాలేదు కదా నీ మొబైల్లో పోకో కదా హీట్ అవుతుందా బ్రో రియల్మీ ఎక్స్ టూ తీసుకోవాలా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ గేమింగ్ అండ్ గుడ్ బ్యాటరీ లైఫ్ డోంట్ స్కిప్ మై క్వశ్చన్ సో నేను ఆల్రెడీ డెడికేటెడ్ వీడియో అయితే చేశాను పోకో ఎక్స్ టూ అయితే రివ్యూ చేసేసి సో నా సిమ్ మళ్ళీ కే ట్వంటీ ప్రోలో అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పటికీ కే ట్వంటీ ప్రో కూడా నాకు అప్పుడప్పుడు అయితే హీట్ అవుతుంది ఒక వీడియో కాల్ మాట్లాడినా సో నార్మల్గా అయితే వామ్ అవుతుంది అలాంటి ఇష్యూయే నేను పోకో ఎక్స్ టూలో చూశాను కానీ సో అంత ఎక్కువ ప్రాబ్లంగా చెప్పేంత ఇష్యూ అయితే హీటింగ్ ఇష్యూ అయితే నేను పోకో ఎక్స్ టూలో చూడలేదు సో అదైతే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అండ్ రియల్ మెక్స్ టూ తీసుకోవాలా లేదా గేమింగ్ అండ్ గుడ్ బ్యాటరీ లైఫ్ వీటన్నిటిపై డెడికేటెడ్ వీడియో చేశాను సో మీరు చూడండి దాంట్లో క్లియర్గా చెప్పాను అండ్ ప్రవీణ్ కుమార్ హాయ్ అన్న మీరు మొబైల్స్ కాకుండా ఫ్యూచర్లో టీవీస్ హోమ్ థియేటర్స్ని కూడా రివ్యూ చేస్తారా ప్లీజ్ పిక్ మై క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా చేస్తాను సో ఒక మంచి టీవీ వీడియో అయితే త్వరలోనే వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీక్ ఆస్క్ టెక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎపిసోడ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీకు యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్